स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एस वेरी टेक्स चैनल तो आज के हमें चले प्लान रिप्रोडक्शन नेक्स्ट भिडियो नहीं तुम्हारा जो भिडियो पुरोटा देखो हमार मन है ना और भिडियो बोर प्रयोजन तुम्हारे पड़े तो आगे हमें किसान कथा बोलते चाह तुम्हरा कि जो एस पी आई टेक नतून एक एप लंच कर मध्य तुम्हारा पे जो पो नाना रकम मक टेस्ट देवार सूझ सुविधा एचड़ा तुम्हारा पे जो पो नाना स्टाडी मैटरियल्स आरोप कमिक बेसिसे मात्र निरानबे टाकाय तुम्हारा पे जा समस्त स्टाडी मैटरियल्स और मक टेस्ट देवर सूविधा तो तुम्हारा ताड़ी गए एप स्टोरे गए से ही एप्टी डाउनलोड करो नाइनटी नाइन से बैचटी नहीं तो चलो शुरू करा जा आज के टपिक तो आज के टपिक हलो डेवलपमेंट अफ मेल गैमेटोफाइट एंड फिमेल गैमेटोफाइट ए सब प्रथम पढ़ब डेवलपमेंट अफ मेल गैमेटोफाइट तरह हमें जानाते चाहिए रेणु जिनिटा कि तो तुम्हारा एखे देखते ही पाच एक फुल रे फुलर मध्य एट जबा फुल तो जबा फुलर मध्य तुम्हारा देखते ही पाच जो कि हलूद हलूद अंश रही है एगुलो कि एगुलो हलो रेणु ए रेणु तो खूब छोट रेणु के जो माइक्रोस्कोपर मध्य रखी तेल रेणु देखते केमन है तो रेणु के माइक्रोस्कोपर पर रखार पर देखा जाए रेणु देखते कि एखे तुम्हारा देखते ही पाच एक गोल एक अंश जार बहरे दोटो लेयार रही है भेतरे कि अंश रही है और से अंशर मध्य एक गोल और एक गोल जिन तो तुम्हारे बैर लेयार और भर लेयारे निश्चय को नाम थक बर लेयार के बी एक्साइन बैर लेयार के कि बला है एक्साइन एवं बैर लेयारे मोमर मत किन नामक मोमर मत प्रोलेप थे ये प्रो ये किऊटिनटाई नाम हलो स्पोरोपोलिन तेल एक्साइन की दिए तैरि है स्पोरोपोलिन ये एम सिक्यूर जो अत्यंत जरूरी तो मन रखते पर एक्साइन की दिए तैरि है स्पोरोपोलिन स्पोरोपोलिन यत इम्पर्टेंट क्या कारण कि बहरे थे नाना रकम केमिकल थे के बाचाय रेणु के तो एक्साइन की दिए तैरी स्पोरोपोलिन एरपर आप चले जाब भर लेयारे भर लेयार नाम कि इंजाइन ये इंजाइन की दे तैरि तो है पेक्टो सेलुलस नामक एक प्रोलेप दिए कि पेक्टो सेलुलस एबार तुम्हारा देखते ही पाच ये बैर जो एक्साइन रही है कोथाओ पतला कोथाओ अब मोटा कोथाओ पतला पतला अंशा के कि बला है पतला अंशा के बला है जाम पोर ये पतला अंशा के कि बला है जार्म पोर ठीक है गोल अंशटर नाम हलो निलियस और ये पुरो अंशाई हलो कि सैटोप्लम तेल पुरोपुर रेणु माइक्रोस्कोपे कम देखते से देखल और रेणु के इंगलिशे कि बला है ग्रे पोलैन ग्रेन पोलैन ग्रेन तो देखे निल पोलैन ग्रेन के माइक्रोस्कोपे कम देखते लगे एरपर आप देखो जो रेणु थे कि भाव मेल गैमोटोफाइट तैरि है तो चलो भिडियो स्कीप करो ना देखते थको तो मेल गैमेटोफाइट से रेणु थे जो मेल गैमेटोफाइट तैरि से भागे घटे एक हलो प्रि पलिनेशन डेभलपमेंट मान प्राक परागायन और एक पोस्ट पलिनेशन डेभलपमेंट मान प्रि पल प्राक परागायन पर पोस्ट पलिनेशन डेभलपमेंट है तो मेल गैमेटोफाइट कत भावे तैरि होते दो प्रि पलिनेशन डेभलपमेंट पोस्ट पलिनेशन डेभलपमेंट तेल जेहेतु प्रि पलिनेशन प्राक परागायन दशा तो हमें ये सब प्रथम तो ये क्या भाव है देखी एकटू आगे देखल रेणु के माइक्रोस्कोपे रखले केम है तो ये रेणु रेणुर मध्य क्यों रही है रेणुर मध्य रही है निूक्लिया ठीक है एरपर रेणु की करे माइट्रोटिक माइट्रोटिक दशा विभाजित है एवं विभाजित हुए दोटो निूक्लिया गठन कर एकटा के कि बला है भेजिटेटिव निूक्लिया ट्यूब निूक्लिया बला है और आकटी के बला है कि जेनारेटिव निूक्लिया ये माइट्रोटिक दशा विभाजित है और माइट्रोटिक दशा विभाजित हो जा जिन दो भागे भाग है तो निूक्लिया एखे दो भागे भाग हुए माइट्रोटिक दशा कि एक भेजिटेटिव ट्यूब निूक्लिया तैरिटा कि जेनारेटिव निूक्लिया तैरि कर मध्य क्यों तैरि है कैलोस तैरि है मान एजे मजखने कैलोस थे तीजने एक स्तर थे तरा कि दूरे दूरे थे भेजिटेटिव जेनारेटिव निूक्लिया क्यों समय साथे साथ ही कैलोस ना उधाओ हो जाए ये कि कोषाओ एर का चले आसे 
ঠিক আছে সময়ের সাথে সাথে কি হয় কেন উদা হয়ে যায় এবং ভেজিটেটিভ বা টিউব নিউক্লিয়াস এবং জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস একে অপরের কাছে আসতে থাকে এবং এক সময় গিয়ে কি হয় এই জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস এই এখান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে তো এটাই হয়ে গেল আমাদের কি প্রি পলিনেশন ডেভেলপমেন্ট তো তোমাদের যদি আসে মেল গ্যামেটোফাইট ক মানে কতভাবে ঘটে তো সেখানে দু রকমভাবে ঘটে সেটা হল হচ্ছে প্রি পলিনেশন ডেভেলপমেন্ট আর পোস্ট পলিনেশন ডেভেলপমেন্ট প্রথমে কি থাকে রেনু রেনুর মধ্যে নিউক্লিয়াস এটা মাইথ্রিক দশা বিভাজিত দুটি নিউক্লিয়াস গঠন করে একটার নাম কি ভেজিটেটিভ বা টিউব নিউক্লিয়াস আর একটি হলো জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস তো নেক্সট আমরা চলে যাব পোস্ট পলিনেশন ডেভেলপমেন্টে ঠিক আছে তো পোস্ট পলিনেশন ডেভেলপমেন্ট এবার কি হয় রেনুর মধ্যে রেনু গিয়ে কোথায় পড়ে রেনু গিয়ে পড়ে ডিম্পাশয়ের ওখানে ওখান থেকে জল শোষণ করে যাই হোক তো এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমাদের রেনু এটা কি টিউব নিউক্লিয়াস টিউব নিউক্লিয়াসের আরেকটা নাম কি ছিল ভেজিটেটিভ নিউক্লিয়াস আর উপরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি জেনারেটিভ সেল ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে কি হয় আস্তে আস্তে এই টিউব নিউক্লিয়াস কিন্তু রেনুর একদম নিচের অবস্থান করে ঠিক আছে আস্তে আস্তে কি হয় এই জেনারেটিভ সেল আস্তে আস্তে নিচের দিকে আসতে থাকে ঠিক আছে এবং কি হয় এরপর এই জেনারেটিভ সেল গিয়ে দুভাগে ভাগ হয়ে যায় টিউব সেল কিন্তু একটাই আছে টিউব সেল বা ভেজিটেটিভ সেল কিন্তু এই যে জেনারেটিভ সেল যে আছে সেটা কি টিউব নিউক্লিয়াস কিন্তু এই জেনারেটিভ সেল যে আছে কি হয় দুভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং দুভাগে ভাগ হওয়ার পর এখান থেকে এই এই জেনারেটিভ সেলই তৈরি করে দুটি মেল গ্যামেট তো বুঝতে পারলে কিভাবে রেনু থেকে মেল গ্যামেট তৈরি হলো প্রথমে কি হলো প্রথমে হলো আমাদের রেনু রেনু থেকে দুটো নিউক্লিয়াস তৈরি হলো একটা হলো ভেজিটেটিভ বা টিউব নিউক্লিয়াস আর একটা হলো জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস এখানে ক্যালোস থাকে ক্যালোস আস্তে আস্তে নাই হয় তাই এরা একে অপরের কাছে চলে আসে এরপরে কি হয় এই জেনারেটিভ সেল যে আছে এই জেনারেটিভ সেলই বিভাজিত হয়ে দুটো কোষ দুটো সেল গঠন করে এবং দুটো সেলের মধ্যে কি তৈরি হয় মেল গ্যামেটোফাইট তৈরি হয় এবং নিচে কি থাকে টিউব নিউক্লিয়াস তো এরপরে নেক্সট টপিকে আমরা চলে যাব সেটা হলো ডেভেলপমেন্ট অফ ফিমেল গ্যামেটোফাইট তো এবার আমরা পড়ব ফিমেল গ্যামেটোফাইট নিয়ে তো ফিমেল গ্যামেটোফাইট কীভাবে তৈরি হয় তার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে যে মেগা স্পোর কীভাবে তৈরি হয় তো তার জন্য আমাদের পড়তে হবে মেগা স্পোরোজেনেসিস তো চলো দেখে নেই জিনিসটা কি তো সবার আগে আমি বলতে চাই মেগা স্পোরোজেনেসিস কি মেগা স্পোরোজেনেসিস মানে যেমন দেখো পু পুং গ্যামেটের ক্ষেত্রে হ্যাঁ রেনু থেকে পুং গ্যামেট তৈরি হয় কিন্তু এখানে কিন্তু রেনু থেকে তৈরি হয় না ফিমেল গ্যামেটোফাইট এখানে কি হয় মেগা স্পোরোজেনেসিস হয় এবং তারপর মেগা স্পোর তৈরি মেগা স্পোরোজেনেসিসের মাধ্যমে মেগা স্পোর তৈরি হয় এবং মেগা স্পোর থেকে তোমাদের কি তৈরি হয় ফিমেল গ্যামেটোফাইট তৈরি হয় তো মেগা স্পোরোজেনেসিস কি মেগা স্পোরোজেনেসিস হলো ডিম্বকের মধ্যে মাদার যে মেগা স্পোর সেল আছে সেখান থেকে মেগা স্পোর তৈরি হওয়াটাকেই বলা হয় কি মেগা স্পোরোজেনেসিস ডিম্বকের মধ্যে অবস্থিত মাদার মেগা স্পোর থেকে মেগা স্পোর তৈরি হওয়াকে কি বলা হয় মেগা স্পোরোজেনেসিস তো এই মেগা স্পোরোজেনেসিসের জেনেসিস কীভাবে ঘটে সেটা প্রথমে আমরা দেখে নিই তো এটা হলো ডিম্বক বা ওভিউন এই ডিম্বকের মধ্যে অনেক কোষ রয়েছে কিন্তু তার মধ্যে এমন একটি কোষ থাকে যেটি খুব ঘন সাইটোপ্লাজম যুক্ত হয় এবং তার মধ্যে একটি বড় নিউক্লিয়াস অবস্থিত থাকে তো এই ডিম্বকের মধ্যে তো এই ডিম্বকের মধ্যে বোঝাই যাচ্ছে সেই কোষটা কোনটা অবশ্যই এটা ঘন সাইটোপ্লাজম যুক্ত বড় নিউক্লিয়াস যুক্ত তো এই সেলটিকে কি বলা হয় আর কি স্পোরিয়াল সেল কি সেল আর কি স্পোরিয়াল সেল তো একটি ডিম্বকের মধ্যে বা ওভিউলের মধ্যে একটি ঘন ঘন সাইটোপ্লাজম যুক্ত নিউক্লি একটি বড় নিউক্লিয়াস যুক্ত একটি কোষ থাকে সেই কোষটিকে কি বলা হয় আর্কি স্পোরিয়াল সেল তো এই আর্কি স্পোরিয়াল সেল বিভাজিত হয়ে দুটি সেল গঠিত করে এই আর্কি স্পোরিয়াল বিভাজিত হয়ে কি করে দুটি সেল গঠিত করে দুটি সেলের মধ্যে একটি কি একটি হলো স্পোরোজেনাস সেল 
যেখান যেটাকে আমরা কি বলি স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ অর্থাৎ মাদার মেগাস্পোর অর্থাৎ কি মাদার মেগাস্পোর ভালো মতো বোঝো এই যে ডিম্বক রয়েছে এই ডিম্বকের মধ্যে একটি কোষ থাকে যেটি ঘন সাইটোপ্লাজম যুক্ত থাকে এবং ঘন সাইটোপ্লাজম যুক্ত এই কোষটাই বিভাজিত হয়ে দুটো কোষ গঠন করে দুটো কোষের মধ্যে একটি হলো স্পোরোজেনেসিস স্পোরোজেনাস আর একটি হলো প্রাইমারি প্যারাইটাল সেল ভালো মতো বোঝো ব্যাপারটাকে এখানে যে রয়েছে ডিম্বক এই ডিম্বকের মধ্যে একটি ঘন সাইটোপ্লাজম যুক্ত বড় সেল যার নাম কি আর্কি স্পোরিয়াল সেল এই আর্কি স্পোরিয়াল সেল দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায় একটি হলো কি প্রাইমারি প্যারাইটাল সেল আর একটি হলো স্পোরোজেনাস সেল এই স্পোরোজেনাস সেলই কি আমাদের স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ ঠিক আছে অর্থাৎ মাদার মেগাস্পোর এটাই এটাই মাদার মেগা মাদার মেগাস্পোর সেল এখান থেকে কিন্তু আমাদের স্ত্রী রেণু গঠিত হয় অর্থাৎ মেগাস্পোর গঠিত হয় কিন্তু কিভাবে গঠিত হয় দেখা যাক তো এই যে বাইরের যে লেয়ারটা রয়েছে এই যে গোল এদিকে একটা লেয়ার রয়েছে এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ এটাকে প্রোটেক্ট করে ঠিক আছে তো এটাকে কি বলা হয় ইনটেগুমেন্ট এটাকে কি বলা হয় ইনটেগুমেন্ট কিন্তু এই ইনটেগুমেন্ট বা বাংলায় কি বলা হয় ডিম্বক ডিম্বক ত্বক ইংলিশ এবং বাংলা দুটাই প্রয়োজন কারণ কি কম্পিটিটিভ লেভেলে তোমাদের ইংলিশের প্রয়োজন হবে আর বাংলা তোমরা যেহেতু বাংলা মিডিয়ামে বাংলায় তো কোয়েশ্চেন হবে আর এসব টপিকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে মানে যেহেতু এম সি কিউ তো প্রচুর পরিমাণে মক টেস্টের প্রয়োজন হয় তো তোমরা চ্যানেলটা সাবস তোমরা সেই অ্যাপটিতে গিয়ে দেখতে পারো মক টেস্ট দিয়ে এবং সেই অ্যাপটি ডাউনলোড করো এবং সেই ক্লাসটি নিতে পারো কারণ মাত্র নিরানব্বইয়ে কিন্তু সমস্ত স্টাডি ম্যাটেরিয়াল মক টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে শুধুমাত্র তোমাদের জন্য তো এই এই যে সাইডে ওয়াল রয়েছে এটাকে কি বলা হয় ডিম্বক ত্বক বা ইনটেগুমেন্ট কিন্তু দেখেছো এর মাঝখানে একটু ফাঁকা রয়েছে এই যে এই অংশটা এটাকে কি বলা হয় ডিম্বক রন্ধ্র ডিম্বক রন্ধ্র ঠিক আছে তো এটা হয়ে গেল তো এখানে একটা সেল ছিল সেলটা দুভাগে ভাগ হলো একটা হলো প্রাইমারি প্যারাইটাল সেল একটা স্পোরোজেনাস সেল এই স্পোরোজেনাস সেলটাই আসলে কি রেণু মাতৃকোষ আর রেণু মাতৃকোষ মানে কি মাদার স্পোরোজেনাস সেল মাদার স্পোরোজেনাস সেল থেকে কী তৈরি হয় মেগাস্পোর মাদার মেগাস্পোর সেল বা মাদার মেগাস্পোর সেল থেকে কী তৈরি হয় মেগাস্পোর তৈরি হয় তো কিভাবে তৈরি হয় দেখা যাক এইবার যে স্পোরোজেনাস সেল রয়েছে স্পোরোজেনাস সেল মিওসিস বিভাজন ঘটায় মিওসিস বিভাজনটা কি বিভাজন অনেক প্রকারই হয় অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস এবং মিওসিস তো মিওসিস বিভাজনের মাধ্যমে যখন বিভাজন ঘটে সেখানে কি হয় একটি কোষ চারটি কোষ তৈরি করে মিওসিস বিভাজনে কি হয় একটি কোষ চারটি কোষ তৈরি করে তো এই স্পোরোজেনাস সেল বিভাজিত হয়ে চারটি কোষ গঠন করে এই যে এক দুই তিন চার আর আগে থেকে তো এই যে প্যারাইটাল সেল ছিলই আর এদিকে নিচে চারটা স্পোরোজেনাস সেল এই স্পোরোজেনাস সেল আগে থেকে হ্যাপ্লয়েড ছিল এবং বিভাজিত হওয়ার পর তো হ্যাপ্লয়েডই হবে তো এই হ্যাপ্লয়েড কি হয় চারটা মেগাস্পোর মেগাস্পোর তৈরি করে স্পোরোজেনাস সেল এখন আর স্পোরোজেনাস সেল নেই বিভাজনের পর এটা কি হয়ে গেল মেগাস্পোর হয়ে গেল আর উপরে প্যারাইটাল সেল কিন্তু চারটি মেগাস্পোর কি একবারে তৈরি হবে না এর মধ্যে তিনটা নষ্ট হবে এবার এমন নষ্ট হবে কি যে নিচ থেকে তিনটা বা যেখান থেকে ইচ্ছা এটা 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 নষ্ট হয়ে গেল না এটারও নিয়ম রয়েছে ডিম এই প্যারাইটাল স্টে প্যারাইটাল সেলের উপর থেকে যে তিনটা রয়েছে এই তিনটাই নষ্ট হবে নিচেরটা থেকে যাবে অর্থাৎ সব থেকে নিচেরটাই হবে মেগাস্পোর বাকি তিনটে নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে কিভাবে মেগাস্পোর তৈরি হলো তোমরা বুঝতে পারলে এইবার এই মেগাস্পোর থেকেই ফিমেল গ্যামেটোফাইট তৈরি হবে তো চলো দেখে নেওয়া যাক তো এই যে আমাদের মেগাস্পোর মেগাস্পোরের মধ্যে একটি নিউক্লিয়াসও রয়েছে এর আগেরটাতে তো দেখেছো এই যে 
এর মধ্যে একটি নিউক্লিয়াস রয়েছে বিভাজিত হয়েছে চারটা চারটার মধ্যে নিউক্লিয়াস রয়েছে তিনটি উধা হয়ে গিয়ে মানে নষ্ট হয়ে যায় এবং সব থেকে নিচেরটা থাকবে এরপর সেটাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এর মধ্যে এটা হলো এই যে এই অংশটা হলো ফাংশনাল মেগাস্পোর ঠিক আছে এই ফাংশনাল মেগাস্পোর কি করে মাইটোসিস বিভাজন করে এবার মাইটোসিস বিভাজনের মধ্যে কি হয় মাইটোসিস মাইটোসিস বিভাজন হিউম্যানদের মতো দেখা যায় মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে কি হয় একটি কোষ দুটি ভাগে ভাগ হয় এবং এই কোষের মধ্যে যেই মানে এই যে যদি আমরা ভাবি যদি ভাবি যে এটা একটা কোষ দুভাগে ভাগ হলো এই কোষের মধ্যে যে সব বৈশিষ্ট্য থাকবে এই কোষের মধ্যে সেম বৈশিষ্ট্য থাকবে আর দু ভাগে ভাগ হবে কখনো চার ভাগে পাঁচ ভাগে ছয় ভাগে ভাগ হবে না দু ভাগে ভাগ হবে এই কোষের মধ্যে যে সব বৈশিষ্ট্য থাকবে এই কোষের মধ্যে সেই সব বৈশিষ্ট্যই থাকবে তো এখানে মেগাস্পোর মাইটোসিস বিভাজন করে একবার মাইটোসিস বিভাজন করে দুটা কোষ দুটা নিউক্লিয়াস তৈরি হয় আরেকবার মাইটোসিস করে এই একটা একটা যে আছে এটা দুভাগে ভাগ হয় এই একটা যে আছে দুভাগে ভাগ হয় আবার মাইটোসিস করে অর্থাৎ কয়বার মাইটোসিস করলো একবার দুবার তিনবার তিনবার মাইটোসিস করার মাধ্যমে কি করে চারটা নিউক্লিয়াস গঠন করে সরি চারটা চারটা আটটা নিউক্লিয়াস গঠন করে তার মধ্যে কি করে এই এই চারটার মধ্যে একটা এই আর এই চারটার মধ্যে একটা আস্তে আস্তে কোষের মাঝখানে আসতে থাকে সেন্টারে আসতে থাকে এই যে আর এদেরকে কি বলা হয় এদেরকে বলা হয় পোলার নিউক্লিয়াস এদেরকে কি বলা হয় পোলার নিউক্লিয়াস ঠিক আছে আর তাহলে উপরে তিনটা থেকে গেল নিচে তিনটা থেকে গেল এই যে এখানকার তিনটা রয়েছে এটা হলো এ অ্যাপারচার এখানে মাঝখানেরটা হলো ডিম্বক আর সাইডের দুটো কি সহকারী সহকারী নিউক্লিয়াস ঠিক আছে কিন্তু তার আগে মাঝখানের যে দুটো পোলার নিউক্লিয়াস ছিল পোলার নিউক্লিয়াসগুলো কি করে পোলার নিউক্লিয়াসগুলো দুজন একে অপরের সাথে মিশে যায় এবং মিশে কি একটি নিউক্লিয়াস তৈরি করে এবং সেটাকেই আমরা কি বলি নির্ণিত নিউক্লিয়াস সেটাকেই আমরা কি বলি নির্ণিত নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস खुबी भलो है पुरो बेपारे कमप्लीट हो जाए नेक्स्ट टपिक नहीं खूब शीघ्र ही आसब ते लाइक कमेंट शेयर और सबसक्राइब कर दो चैनल के प्ले स्टोरे गए ऐप्ट के डाउनलोड कर नाओ